o mazivima za lanač. Neću pričati o onima koje nisam testirao, nego ću pričati o onima koje smo testirali. Pozdrav ekipa. Danas ćemo govoriti, a pošto se ne osjećam još najbolje, a nekakva viroza, temperaturica, ništa zabrinjavajuće, ali nećemo se ići voziti, pa ću vam pričati danas o nekakvim mojim iskustvima o mazivima za lanac. Znači neću pričati o onima koje nisam testirao, nego ću pričati o onima koje smo testirali i za koje sam došao do zaključka da su stvarno jako, jako dobre. Prije nego što krenemo, nastavimo dalje, želim se svima zahvaliti. Znam da sam to rekao i u prošlom videom, ali stvarno da nema vas, a vjerujem da ne bi imali ni potice da idemo ovako dalje. Hvala što ste se pretplatili, a i vama koji ćete se tek danas pretplatiti, neizmjerno hvala što podržavate naš kanal i što rastemo svi zajedno dalje. Biće uvijek zanimljivih nekakvih videa, šta od vožnje, šta... Gle, sve što je vezano uz motocikle budemo se probali držati na ovom kanalu. Tako da vjerujem da će to biti onako broj 1. Pretplatite se, lajkajte i kliknite zvonce da dobivate obavijesti šta se dešava. Komentirajte, družimo se svi zajedno, rastimo svi zajedno. I to je to, vrlo jednostavno. A sad idemo na ono zašto smo danas uopće i krenuli. Dakle, kako smo kupili motor u određene firme koje neću ovim putem reklamirati, oni imaju vrstu maziva koja se zove, to je brand koji se zove Motorex. Ja imam reći o te branše da smo uzeli trenutno najbolji mogući sprej koji je bio za održavanje lanca. Također smo uzeli od iste firme i čistač lanca. Koji... Sad, da li je uzrok ovo na starom lancu ispadanje O-ringova ili šta je već bilo na tom lancu, ne znam. Ali nije bilo neodržavanje samoga lanca. Znači, preporučile su nam od Motorexa Adventure, znači Spray Adventure, koji je pogodan za što svakodnevnu upotrebu, što za nekakve duže ture. Znači, izgleda ovako bijela je boje i radi super i izvan cesta radi svojih ajmo reći vodoodpornih svojstava odbijanja prašnja i svašta nešto no ono što se meni nije svidjelo to dobro je recimo kad podmazuješ pa ostane bijeli trak pa vidiš gdje si počeo gdje si završio taj dio je ok, ali je problem poslije, oni kad se sasuši, ostane bijele boje. To mi se nikako ne sviđa. Sad ću vam pokazati samo kako to izgleda. Zato sam uzao ovaj kartonči čisto da vidite kako to izgleda na lancu. Ono što oni još kažu da se podržava maksimalno prijanjanje na lanac. da u biti uopće nisam prezadovoljan. Pogotovo ako je lanac, ajmo reći sad, na stromu zlatne boje. Pa to baš izgleda onak dosta ružno. Naravno, ono što sam želio i nadao se od ovog spreja, da zadnja felga bude bila čista. Što nije, nažalost, bio slučaj. Što se tiče antikorezivnog djelovanja, Sprej, pod antikorozivno mislim kad motor stoji, ajmo reći, u negrijanoj garaži, je garaža, ali negrijana, znači duži period, pogotovo po zimi, gdje su oscilacije temperature velike pa se skuplja vlaga, e, tu se vidi da je taj sprej relativno vrlo, vrlo dobar. Znači nije se nikakva početak, ajmo nazvati to hrđe, uhvatio na metalnom dijelu od lanca. Ono što me smeta, što oni navode, znači da zadnja felga ostaje sigurno čista, jer se ne razbacuje pri velikim brzinama. Ok, s obzirom da većina vas zna da ja vozim stvarno ko penzioner, znači ne brzo, znači okreta i lanca zaista nisu bili nekak impresivno brzi. Zadnja felga je bila katastrofalna, bez obzira što si ti očistio lanac, 
podmazu dok je bio topa lanac, ostavio preko noći da se to sve lijepo sasuši. On je i dalje imao ostatke maziva na felgi. Ali dobro, poslužio je dobro dok nisam otkrio nešto bolje, a do tog boljeg ćemo doći malo kasnije. Kad smo išli na dalji put, bilo je bez veze da se nosi ovako velika boca. E onda sam našao isto, ajmo reći od Motorexa, ne ajmo reći nego od Motorexa, jedan mini sprej baš za put. I što je dobro kod te male doze, može se puniti, znači pripunjavati iz velike doze. Samo se obrne, okrene, stisne i to radi bez preko. Znači doslovce je kao dlan, nije ništa veće i pa izdrži za dva špricanja lanca što nije uopće loše. Klasično se makne ovaj tu dio i može se pripuniti sa novim sprejom. E sad, pošto ću probati u njega upucat uh, sprej druge vrste koje sam nabavio, pa ću vidjeti onda kako će to da odradi. Znači, on nije, nije adventure, on je običan road strong, ali isto tako ostavlja bijeli trag. Što me smeta? Zato što moram dosta čistiti. Ali je super praktična bočica za nekakva daljna putovanja. E onda smo išli u tu trgovinu pred Božić gdje, gdje kad kupiš nešto onak dijelili su nekakve poklone i to je bilo vrlo zanimljivo. Dobio sam od jedne druge firme pa rekao ajde da probamo i taj sprej. Naime, radi se i, i pone rod <laughs> Uh, mazivo koje nisam odmah registrirao da piše <laughs> red, crveno. E tu sam poludio tek kad sam nanesao. Pogotovo jer sam nanesao u večernjim satima pa nisam odmah skužio. Znači sprej je katastrofalno <laughs> ostane crvene boje. Još ajda su mi dali plave s obzirom da je strom plav, ali ne. Znači ostanemo ovakve boje lanac. Katastrofa. No dobro, uči se dok je čovjek živ. I sljedeće što sam otkrio, e da, još da napomenem, znači kod malog lančanika, kod malog lančanika na motoru, znači gdje prolazi lanac kad se skida ona plastika i sad čisteš lanac, čisteš i taj, taj dio i jel tu lanac isto nanese svašta nešto, znači tu je bilo katastrofalno puno, puno nekakvih smeća, znači baš smeća i kamenčića i maziva i svašta nešto i to je isto bilo onak dosta zezom to začistiti od znači ovog spreja. Kada je slađena kupila svoj motor, kupac nam je dao onak uz motor ili sprej za lanac s kojim je održavao taj motor. Pošto nisam dobro stisnuo stisnuo ovaj, cjevčicu na lanac pa mi je malo iscurilo po bočici pa mi je, da mi ne budu ruke onda preljepljive. Budem vam pokazao samo taj sprejček. Sprej je fantastičan. Proziran. Jedina mana što sam vidio na tom spreju je kada špricaš lanac um, ne vidiš gdje si stao, gdje si počeo, gdje si završio. Pa sam se smudrio pa sam uzeo krep traku koju sam zalijepio na krajeve da znam uopće gdje sam počeo i gdje sam stao. Jer jednostavno ne vidiš, a nema smisla ga natopiti da se cijedi preveć jer stvarno je onak strava. Dakle, ovo je američka marka Bell Ray. Navedeni uh, sprej se zove uh, Blue Tech. Mogu vam reći da sam odušenja, a sad ću vam reći zašto. Kad sam skinuo, to je krenuo čistiti lanac kod uh, nje na novom motoru. Znači kod malog lančanika, ja ne znam uopće kako žao mi što to nisam slikao, znači nije bilo ništa. Prvo nisam vjerovao, mislio sam da čovjek može da ga <coughs> pardon, očistio prije, ali nije. Znači nije ga čistio taman nego što smo ga mi kupili. Ok, ja sam ga čistio poslije nekih 500-700 km kad smo mi napravili tu nekakve ture. 
skinuo sam taj poklopac, znači unutra nije bilo ništa. Znači sprej je fantastičan proziranje. I jako, 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 jako ljepljivo. Kažem, na dodir je baš, evo, na cijela boca mi je ona, kak mi je pocurala, treba ova cijevičicu dobro ugurat unutra, da ne curi sa strane, ne. Inače, strašno. Znači, on se inače koristi u power sportovima, znači na jakim motorima, i ima jako veliku efikansnost da ne razbacuje po felgi. I to je ono zašto sam se odlučio na taj sprej. Ne sad da reklamira Marku, ne, 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 ne. Nego čisto ono, htio sam nešto da mi ne... Kako da to kažem, da ne zvuči onaka ružno, da mi ne blokaju u ovaj video. Zadnju felgu. Da je ne u svinji zadnju felgu. Nice! Znači od njega nema ništa na zadnjoj felgu. Znači, fantastično. Odbacuje vodu, odbacuje praljavštinu, odbacuje kamenčiće. Znači ovo inače koriste profesionalni trkači timovi i pokazali su se da čak na većim brzinama od 150 i više čak znači on ostaje postojan na lancu pružajući super performance i zaštitu naravno koju trebamo za ovo ringove, x ringove ovakve, onakve, znači sprej je fantastičan. Toliko je dobar. I mogu vam reći da u cijeloj Hrvatskoj ima vani Luis i svašta nešto, ali dok se plati poštarjeno, onak ne isplatilo. I ima jedna firma, mislim da je u Čakovcu. Samo malo. Je, Čakovca. Toliko mi je bio dobar. Čak nisam ni otvorio da sam naručio si puna dva spreja da ih imam jer ih je po meni koliko sam vidio dosta teško nabavljati znači ljude sam kontaktirao u prvom mjesecu rekli su da uvozi iz Amerike dolazi tek za jedno mjesec, mjesec i pol što je tako i bilo i rekao sad je prilika, to ne može se ništa desiti ako stoji, pa nek stoji jer kažem, sprej mi je fantastičan znači postoji i oznaka super clean njega nisam htio testirat jer je, ajmo reći slabih performansi nego ovaj a ovaj mi se pokazao, kažem fantastično, pa rekao zašto ne bi uzao da ne moram uz čišćenje lanca, nakon špricanja i održavanja ponovo čistiti felgu nakon svakih par minuta. Znači, ne znam koliko će se sada vidjeti. Znači, postaje bijelo. To je Adventure. Ovo je Road Spray, isto. I ovo je ono crveno, da ne kažem šta. I ovo je taj. Njemu treba oko 20 minuta da primi Bitno samo da je lanac topal. Znači najbitnije je da je topal. Da se lijepo razlije oko svih o ringova i onda je to to. I kažem, što se tiče održavanja s ovim sprejom, to je nebo i zemlja. I što se čišćenja tiče, ali tome ću doći malo kasnije, donesu sam tri šarafa. Čisto da vidite, jer karton vidi se dobro samo boja, ali ne i to kako prilježe na metal. Ok, ovaj divni crveni. Ne takav vam lanac ostane, baš takav. I ova dva su iste skoro boje. Pa je tako sve jedno razlika, samo u formulaciji E tako će Čisto da vidite kako izgleda ovaj sa bijelim 
ovaj sa crvenim i onaj s kojim sam ja najoduševljeniji. Sad nek se malo samo sasuši pa ću vam pokazati na dodir kako je. E, sad, ono što koristim od Ip Honea, njihov čistač lanca. Znači, velika piksa od 750 ml. Znači, može sprejati direktno, raspršivati ovako ili putem putem cjevičice. Pokazao mi se jako dobar i iskreno dosta jeftin s obzirom na količinu koju nudi. Normalno neizostavno je i ova četka već je dala svoje, nova je u dolasku. Super stvar za pripomoć kod čišćenja lanca. Znači našpreja se jedan cijeli kruh, prođe se, a mislim sve je to jednostavno što se tiče čičenja, bitno je samo naći dobru aparaturu da vam olakša posao i da se ne ufuljate skroz sa time. Ujedno sam našao i super rukavice koje imaju, ne znam sad koliko će se vidjeti, koje imaju nekakve točkice kod sebe, pa kad nešto primiš nisu ono full glad glad, pa su mi baš ok i jako su, jako su čvrste. Ne pucaju ko one klasične nekakve, nazovimo to medicinske rukavice. Ajmo reći da su ovo rukavice nekakve za mehaničare koji se bave mehanikom, pa kad ide primat nešto, onako stvarno je ok. Čak sam si uzao broj veće, trebalo bi broj manje biti, ali su jako dobre. Uglavnom, sad sam skrenuo malo s teme. Jako dobar čistač lanca, zadovoljavajuć sprej, zadovoljavajući sprej, fuj sprej i meni broj 1. Moto li ovo drugo nisam testirao pa ne mogu ništa konkretno reći o tim, ima još hrpa drugih nekakvih stvari, nije baš za nas smrtnike jeftino kupovat pa testirat nekakve sprejeve, ali za sada broj 1 definitivno marka Bell Ray i Blue Tech što se tiče za podmazivanje, održavanje, vodoodbojnost, protiv korozije, dugotrajnost i naravno meni najbitnije da je zadnja felga čista, da nemam tu problema sa čišćenjem. Znači to mi je onako broj 1. E sada, kako izgleda sa bijelim sprejem? crvenim, moći ću poslije rukavice bacit, znači vidite i sami i naravno broj 1 meni koji nema ništa, ali i dalje je onako jako, jako, jako lijepno pokazati kako izgleda lanac znači sa time sprejom dok je bio sa bijelim, znači apsolutno se ništa nije bilo, sad nisam felgu očistio, ali znači nema masti na felgu, više je to samo prašina koja je ostala. I budemo pokazati sada njezin, njezin lanac i njezina felga. Vidite koliko se rasteže a nije jako našpricen, znači on ima, a ne razbacuje ga, znači felga je isto čisto, iskreno nisam čistio felge već jako jako dugo, a za čišćenje felge koristim baby maramice, su mi se pokazale jako jako dobre, a jeftine, i onako u jednom prolazu možeš riješiti apsolutno sve. I to bi bilo to od današnje ekskurzije sa našim održavanjem lanca. Molim vas, podržite kanal, pretplatite se, lajkajte, stisnite zvonce. Ekipa, nadam se kad malo prizdravim da se vidimo na cesti u nekoj novoj avanturi. I još bolje ako bude cijela naša ekipa. Ili više vas, sve ovisi. To je to. Pozdrav! Pozdrav!